మనం కొన్ని ఇమేజెస్ లో కానీ వీడియోస్ లో కానీ కలర్ ని చూస్తే అది రియల్ కలర్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఇంకొన్ని ఇమేజెస్ లో వీడియోస్ తో కలర్ బాగా ఆర్టిఫిషియల్ గా కనిపిస్తుంది మనం వాడే కెమెరా రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ సంబంధం లేకుండా కొన్ని కెమెరాస్ లో కలర్ రియల్ కలర్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కలర్ చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటుంది డిస్ప్లేస్ లో కూడా అలాగే కొన్ని డిస్ప్లేస్ లో డిస్ప్లే చేసే కలర్ రియల్ కలర్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ లో క్లారిటీ ఎక్కువ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా దాని రిజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండాలి రిజల్యూషన్ అంటే ఆ ఇమేజ్ మొత్తంలో ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉంటాయన్న కౌంట్ మాత్రమే అయితే ఈ ఒక్కొక్క పిక్సెల్ లో మనం కలర్ ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఈ కలర్ ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం అనేదే మనకు కలర్ డెప్ తో తెలుస్తుంది ఈ కలర్ డెప్ అంటే ఏంటి మన ఇమేజ్ లో తక్కువ కలర్ డెప్ ఉంటే మనకి ఎలా క్వాలిటీ తగ్గుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నాం టెక్నోక్రాక్ తెలుగు ఒక ఇమేజ్ క్లారిటీ చాలా మంచిగా ఉండాలంటే దాని రెజల్యూషన్ కూడా అంతే మంచిగా ఉండాలి రెజల్యూషన్ అంటే మనకి హారిజాంటల్ గా ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి వర్టికల్ గా ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మనం ఈ రెండు నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆ ఇమేజ్ మొత్తంలో ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఈ నంబర్ ఎంత ఎక్కువ మనకు అంత మంచిది అలాగే ఒక్కొక్క పిక్సెల్ లో మనం కలర్ ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనకి కలర్ డెప్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఇది కూడా ఎక్కువ ఉంటేనే మంచిది అయితే మనం వాడే ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్ క్యాప్చరింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ అంటే మనం వాడే కెమెరాస్ స్కానర్స్ ప్రింటర్స్ ఇంకా ప్రొజెక్టర్స్ వీటన్నిటికి కూడా ఒక రెజల్యూషన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే మాక్సిమం కలర్ డెప్ స్పెసిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది మనం ఈ డిజిటల్ ఇమేజ్ లో ఒక్కొక్క పిక్సెల్ లో కలర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని అయితే బిట్స్ వాడుతున్నామో దాన్ని మనం కలర్ డెప్ అంటున్నాం ఒక మునోక్రోమాటిక్ ఇమేజ్ లో అంటే ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజ్ లో మనం గనక ఒక్కొక్క పిక్సెల్ కి ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్స్ అసైన్ చేస్తే మొత్తం మీద మనకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్రే స్కేల్ వస్తాయి ఎందుకంటే మనకి ఎయిట్ బిట్స్ అనేవి సపోజ్ ఎయిట్ సీట్స్ లాంటివి అనుకోండి దాంట్లో ఒక జీరో అన్నా కూర్చోగలుగుతుంది ఒక వన్ అన్నా కూర్చోగలుగుతుంది సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అలా ఎయిట్ టైమ్స్ మీద చేస్తే టూ పార్ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది అందుకే మీరు టూ ఫిఫ్టీ సెల్ సిక్స్ లెవెల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతారు అయితే ఇప్పుడు ఈ పిక్సెల్ లో సపోజ్ మీరు జీరో అసైన్ చేస్తారు అనుకోండి అది కంప్లీట్ డార్క్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అదే మీరు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అసైన్ చేస్తే అది కంప్లీట్ ఫైవ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అదే మీరు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే కరెక్ట్ గా మధ్యలో అది రిప్రజెంట్ చేస్తే అది మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వైట్ గా చూపిస్తుంది అంటే ఒక మిడిల్ స్కేల్ గ్రే లా చూపిస్తుంది ఈ మధ్యలో ఉండే మిగతా అన్ని నంబర్స్ కూడా వేరే వేరే గ్రే స్కేల్ లెవెల్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజ్ లో అదే మీరు ఒక కలర్ ఇమేజ్ లో చూస్తే మీకు చాలా రకాల బిడ్ డెప్స్ కనిపిస్తాయి ఉదాహరణకి ఫిఫ్టీన్ బిట్ లేకపోతే సిక్స్టీన్ బిట్ మనం దీన్ని హై కలర్ అంటున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ అది మనం ట్రూ కలర్ అంటున్నాం దీన్ని మనం చాలా ఎక్కువ స్క్రీన్స్ లో కానీ ఫొటోస్ లో కానీ చూస్తూ ఉంటాం ఇంకా థర్టీ బిట్ థర్టీ సిక్స్ బిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ బిట్ దీన్ని మనం డీప్ కలర్ అంటుంటాం ఇది మనకి ఓన్లీ హై అండ్ గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసర్ ద్వారా లేకపోతే హై అండ్ మానిటర్స్ లో మాత్రమే యూస్ తో ఉంటాం ఈ బిడ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆర్ జీబీ ఛానల్స్ ని మనం ఈక్వల్ గా అసైన్ చేస్తాం కానీ అప్పుడప్పుడు మనం ఆల్ఫా ఛానల్ అయితే ఒక ఇంకో ఛానల్ ని కూడా తీసుకుంటాం ఈ ఛానల్ ఏం చేస్తుందంటే ఒకవేళ ఇమేజ్ లో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటే మనం దానికి బిడ్స్ అసైన్ చేస్తే ఆ ఛానల్ లో ఉండే పిక్సెల్ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఆల్ఫా ఛానల్ కి సపోజ్ ఎయిట్ బిట్స్ ఇచ్చి దానికి మీరు జీరో అసైన్ చేస్తే అది కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఇమేజ్ వెనక లింక్ ఏమైనా మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే అది కూడా డిస్ప్లే చేయవచ్చు అదే మీరు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కనుక ఈ ఆల్ఫా ఛానల్ కి అసైన్ చేస్తే అది ఒపేక్ గా ఉంటుంది అంటే కేవలం ఆ కలర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది దాని వెనక ఏం కనిపించదు ఫిఫ్టీన్ బిట్ కలర్ ఇమేజ్ లో మనం చూస్తే మనం ఒక్కొక్క కలర్ కి త్రీ త్రీ బిట్స్ ఇస్తాం అంటే రెడ్ కి త్రీ బ్లూ కి త్రీ ఇంకా గ్రీన్ కి త్రీ అదే సిక్స్టీన్ బిట్ ఇమేజ్ లో చూస్తే మనం రెడ్ ఇంకా బ్లూ కి అయితే ఫైవ్ ఫైవ్ బిట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం కానీ గ్రీన్ కి సిక్స్ బిట్స్ ఇస్తున్నాం లేకపోతే గ్రీన్ కి ఫైవ్ బిట్స్ ఇచ్చి మనం ఒక ఆల్ఫా ఛానల్ ఇస్తున్నాం సో మనకి ఐదర్ ఆ పిక్సెల్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా లేకపోతే ఉపయోగ గా కనిపిస్తుంది సగం సగం ట్రాన్స్పరెంట్ ఉపయోగ అలా ఏం ఉండదు ఇక్కడ మీరు గ్రీన్ కి మనం ఎందుకు ఎక్స్ట్రా బిట్ ఇస్తున్నాం
ఫార్టీ ఎయిట్ బిట్ డెప్త్ నేమ్ ఏస్లో మనం ఒక్కో కలర్కి సిక్స్టీన్ బిట్స్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం దీంట్లో మనం టోటల్ గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ కలర్స్ చూడొచ్చు ఇవి మన అంటే క్యాజువల్ యూజర్స్ కి అంతగా ఉపయోగపడకపోవచ్చు కానీ గేమర్స్ కు ఒక చాలా మంచి ఇమర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలనుకున్నా లేకపోతే డిజైనర్స్ కి చాలా డీటెయిల్ డిజైన్స్ చేయాలన్నా ఇలాంటి కలర్ డెప్స్ ఖచ్చితంగా అవసరం ఇలాంటి కలర్ డెప్ ఉన్న ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ డిస్ప్లే చేయాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా చాలా హై అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఇంకా మానిటర్స్ కావాలి థర్టీ సిక్స్ బిట్ డెప్ ఇంకా ఫార్టీ ఎయిట్ బిట్ డెప్ కలర్ డెప్ ని విండోస్ సెవెన్ లో కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు మన కన్ను ఒక సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్ కన్నా ఎక్కువ డిటెక్ట్ చేయలేదు కానీ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ డెప్ ఉన్న ఇమేజ్ లోనే మనం సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ అండ్ మిలియన్ కలర్స్ చూడగలుగుతున్నాం ఈ థర్టీ బిట్స్ థర్టీ సిక్స్ బిట్స్ అలాగే ఫార్టీ ఎయిట్ బిట్ డెప్ ఉండే ఇమేజెస్ ని కానీ వీడియోస్ ని కానీ నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపించవచ్చు కానీ దాన్ని మీ మానిటర్ సపోర్ట్ చేయలేకపోవచ్చు అలాగే యూట్యూబ్ కూడా సపోర్ట్ చేయలేకపోవచ్చు మేబీ మీరు ఒక డిస్ప్లే ఫార్టీ ఎయిట్ బిట్ డెప్ కలర్ డెప్ ని సపోర్ట్ చేసినా కూడా మీకు ఏమంత పెద్ద తేడా అనిపించకపోవచ్చు నేను చెప్పాలంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ డెప్ మాక్సిమం థర్టీ బిట్ డెప్ ఉన్న ఇమేజ్ సరిపోతాయి అయితే ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు ఒక స్మాలర్ బిట్ డెప్ ఉన్న ఇమేజ్ కి లార్జర్ బిట్ డెప్ ఉన్న ఇమేజ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే లార్జర్ బిట్ డెప్ ఇమేజ్ ఏ విధంగా బెటర్ అని మీరు అడగచ్చు నార్మల్ గా ప్రతి ఇమేజ్ లో మీరు చాలా తక్కువ బిట్ డెప్స్ కి వెళ్ళినా పర్లేదు కానీ కొన్ని కొన్ని ఇమేజెస్ లో ఎక్కడైతే కలర్ గ్రాడ్యువల్ గా ఫీడ్ అవుతుందో ఖచ్చితంగా మీకు హైయర్ బిట్ డెప్ ఉంటేనే ఉపయోగపడుతుంది అది ఎందుకో ఇప్పుడు చూద్దాం మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా కలర్ లో చిన్నగా గ్రేడియంట్ ఉన్నప్పుడు దానికి మీరు స్మాలర్ బిట్ డెప్ తీసుకుంటే మీరు బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చూడొచ్చు ఈ బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు కలర్ మారుతున్నప్పుడు దాని గ్రేడియంట్ మారుతున్నప్పుడు మీకు ఒక షార్ప్ డిస్క్రీట్ లైన్ లాంటి తోటి కనిపిస్తుంది అది మీరు ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు ఒకవేళ మీరు ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ డెప్ ఇమేజ్ వాడుతున్నా అంతకన్నా ఎక్కువ డిస్ప్లేస్ వాడుతున్నా కూడా మీరు ఈ గ్రేడియంట్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఈ బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్స్ మీరు తప్పించుకోలేరు మీరు అది చాలా స్పష్టంగా నా ఇంట్రోలో చూడవచ్చు ఈ ఇంట్రోలో ఇప్పుడు నా లోగో చుట్టుపక్కల మీరు చూస్తే మీకు చిన్నగా గ్రేడియంట్ దగ్గర గ్రే కలర్ గ్రేడియంట్ లో మీకు కలర్ మారుతూ వస్తుంది దాంట్లో మీరు బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్ చూడవచ్చు నేను నా ఛానల్ ఇంట్రో తయారు చేసినప్పుడు అనుకున్నాను ఏంటి ఇలా ఈ స్ట్రేంజ్ గా గీతలు లాగా వస్తున్నాయి సర్కిల్స్ లా అని చెప్పి కానీ వీడియో నేను చెప్పాలని నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్ మనం ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ డెప్ ఇమేజ్ లో కానీ వీడియో లో కానీ తీసుకున్నా ఈ బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్ మనం తప్పించుకోలేమని మనం ఓవరాల్ గా చూస్తే ఈ బిట్ డెప్ అనేది ఖచ్చితంగా రెజల్యూషన్ అయితే ఇమేజ్ క్లారిటీకి ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో సేమ్ బిట్ డెప్ కూడా అలాగే అయితే మీరు బిట్ డెప్ పెంచుతూ పోతున్న కొద్దీ మీకు సైజ్ పెరుగుతుంది కానీ ఒక లిమిట్ దాటిన తర్వాత మీరు ఎంత సైజ్ పెంచినా కూడా మీరు ఎంత బిట్ డెప్ పెంచినా కూడా మీ కళ్ళకి ఆ క్లారిటీ లో ఉన్న డిఫరెన్స్ అనిపించదు సో ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ డెప్ వరకు ఓకే ఇంకా పిఎన్జి ఇమేజ్ లో చూసుకుంటే మీకు కేవలం ఒక ఎయిట్ బిట్ ఇమేజ్ కూడా చాలా మంచిగానే అనిపిస్తుంది ఆడియోలో వీడియోలో ఎలాగైతే మనకి క్వాలిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు మనకి సైజ్ పెరుగుతుందో సేమ్ ఇమేజ్ లో కూడా అలాగే మీరు బిట్ డెప్ పెంచున్న పెంచుతున్న కొద్దీ మీ ఇమేజ్ ఫైల్ సైజ్ పెరుగుతుంది కానీ మీ క్లారిటీ కూడా అలాగే పెరుగుతుంది సో ఎప్పుడు మనకి క్లారిటీకి ఇంకా సైజ్ ఆక్యుపై చేసేదానికి ఎప్పుడు ఒక వార్ లాంటిది జరుగుతుంది ఈ ఛానల్ కి ఇంటర్ నేను ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో డిజైన్ చేశాను అప్పుడే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ నేర్చుకొని ఆ లోగో ఇంకా ఆ మోషన్ లోగో మొత్తం డిజైన్ చేయడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది ఇదంతా డిజైన్ చేసి చూసుకుంటే ఆ లోగో చుట్టుపక్కల ఉండే గ్రే కలర్ లో గ్రేడియంట్ వల్ల నాకు చిన్న సర్కిల్స్ వచ్చాయి ఆ బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్ చూసినా చాలా చిరాకు వచ్చింది మీరు ఈ వీడియో బిగినింగ్ లో ఆ ఇంట్రొడక్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోలో మీరు ఈ బ్యాండింగ్ ఎఫెక్ట్ ని చూడగలిగారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ఇమేజ్ సిరీస్ లో భాగం మీకు ఇమేజ్ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ఇమేజ్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ఇమేజ్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీ లో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లో మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ల